அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போயிருந்தவங்க சொன்னோம்னா நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் இங்கே நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் இன்னும் மோசமாக ஆகிருக்கிறது நிறைய வாய்ப்பு ரீட்டேட் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது சில துறைகள் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் சில துறைகள் வந்து ஓஹோன்னு போகும் தடையற்ற வர்த்தகம் தான் வளர்ச்சி விரைவான வளர்ச்சி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஆனால் மேற்குலக நாடுகள் என்ன சிக்கல் ஆகி போச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் காலி ஆகிட்டு கார் டெட்ராய்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல டெட்ராய்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராய்ட் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேக்டரியும் போட்டி எல்லாம் அப்படியே துரு பிடிச்ச தகர கொட்டையாக நிற்கிது வெளிநாட்டிலேருந்து வர பொருள்கள் எல்லாம் தடப்பாங்க ரெண்டாவது இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு வெளியிலேருந்து வர வேணும் தட்டி பிடிச்சிக்கிறான் அப்போ அயலாறுகளுக்கு உண்டான விசாவே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் தான் அவருடைய மேஜர் பிளாங்க் ட்ரம்புக்கு ட்ரம்புக்கு ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணால் அது மேலே போடக்கூடிய சுங்க வரி அதை வந்து ஜீரோ கொண்டு வரணுங்கிறான் அதான் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களும் வரி விதிக்கக்கூடாது வரி எந்த வரியும் விதிக்க கூடாது அவங்களுடைய ஸ்கேல் இருக்குல்ல அவங்க ஸ்கேலுக்கு முன்னாடி நிற்க முடியாது சீனோட உற்பத்தி பொருட்கள் முன்னாடி நம்மளால யாருமே நிற்க முடியாது ஃபோனில் வந்து முக்கவாசி அங்கே இருந்தால் மனுஃபேக்சர் ஆகி வருது நம்ம யூஸ் பண்ண செல்ஃபோன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நமக்கும் சைனாவுக்கும் வர்த்தக உறவு வரும்பொழுதே கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடங்கள் அடிபட ஆரம்பிச்சு அதனால தான் இவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அதில் கையெழுத்து போட்டோம் டேரிஃப் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இங்கே ஒரு தொழிலுமே இருக்காது ஆள் மாடு காரணம் கொண்டு போய் ஊற்றுறான்ல அவனுக்கு முப்பது ரூபா கிடைக்கும் அவன் வந்தா என்னக்கா இருபது ரூபாய் போட்டிக்கு வந்துடுவான் போட்டின்னா எப்படினா அவனோட நம்மளால போட்டி போட முடியாது இந்தியா வந்து எப்படின்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன் அதாவது தன்னிறைவு பெற்று எதை பொறுத்த வரைக்கும் பால் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிரச்சனை வேற சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னிறைவு பெறாது எதை பொறுத்த வரைக்கும் பாலை பொறுத்த பால் பொருள் ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸை நோக்கி நம்ம நகர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் ஃப்ரீ மூமெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸஸ் வரமாட்டான் ஏன் வரமாட்டான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து இப்போ டபுள் பியோ வேணாங்கிற லெவல் பண்ணிட்டான் எங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகிடுச்சு சீனாவோட ஆதிக்கம் ஆதிக்கம் இல்லை அவன் பொருளை வந்து காலி பண்ணிட்டான் இவனை தயார்படுத்திக்கிட்டே சைனாவோட போட்டி போடுற அளவுக்கு இவனுக்கு திறமை இருந்து கெப்பாசிட்டி வந்ததுன்னா அப்போ தான் போய் கேள்வி போகணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த துறையிலையும் அவங்கள வந்து பீட் பண்ணுறதுங்கிறத பண்ணவே முடியாது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நமது நிகழ்ச்சி இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜெயரஞ்சன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஆமாம் தொடர்ந்து இந்திய பொருளாதார சூழலை பற்றி பலவிதமான விவாதங்களை நம்ம மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் கடந்த நவம்பர் மாதத்துடைய ஒன்றாவது வாரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு நகர்வை இந்திய இந்தியாவே வந்து எடுத்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடி அவர்கள் ஆர்சிஇபி அப்படிங்கிற தெற்காசிய பிராந்திய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து இடாமல் விலகி இருக்கிறாரு இந்த நகர்வை ஒரு பொருளாதார வல்லுநரை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த அந்த முடிவு வந்து ஒரு இப்போ இப்போ இந்தியா இருக்கக்கூடிய இந்திய பொருளாதாரம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அது வந்து ஒரு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ரொம்ப தேவையான வரவேற்கத்தக்க ஒன்று தான் வரவேற்கத்தக்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து என்ன எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் அந்த அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் இங்கே நம்ம பார்க்குறோமோ இந்தியாவில் வந்து என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது பொருளாதாரத்தில் என்ன நடந்துகிட்டு அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் இன்னும் மோசமாக ஆகிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சியினுடைய வேகம் குறைஞ்சி போகிறது வேலையின்மை அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறது இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கூறுகள் அது ரெண்டு நம்ம சொல்கிறோம் அது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அடிவளவில் அடி அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மட்டும் இல்லை எதிர்பாராத விஷயமாக பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் என்ன எதிர்பாராமல் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன தெரியுமா அந்த இது அக்ரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகத்துக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் ரைட்டா தடையற்ற வர்த்தகம் தடையற்ற வர்த்தகம் அந்த தடையற்ற வர்த்தகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மொத்தமாக அப்படியே எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுங்கிறதுல அந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய வர்த்தகம் எப்படி இருக்கோ அதை விட இன்னும் சுலபமாக ஆக்கிறது அடுத்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் இந்த எந்த நாடுலாம் அதில் உறுப்பினராக சேருதோ அந்த நாடுகள்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கமாலிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய பொருள்கள் இல்லை அந்த பொருள்களை வந்து ஒரு நாட்டில் இந்த நூறு நாட்டு கொண்டு போகிறது விற்கிறதுக்கு அங்கே போய் விற்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் ஆக்கிறது அதுதான் என்னுடைய அடிப்படை கூறு கூறாது ரைட்டா இப்போ வந்து எந்த ட என்ன வேணால் இருக்கலாம் இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
இப்போது உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் தட்டுப்பாடு இருக்குது பெரிய அளவில் சமையல் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வெங்காயம் வந்து வேலை ரொம்ப ஏறுது அதுக்கு சொன்னாக்கா வெங்காயத்தை இம்போர்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் ஜி எஜிப்ட்லேருந்து வருது அல்லது த துபாயிலேருந்து வருது எங்கேருந்து எங்கே கிடைக்குதோ அங்கேருந்து கொண்டு வரான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உணவு நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது அப்போ என்ன செய்ய மாட்டான் தெரியுமா அதில் வந்து கொண்டு வந்து அதில் போய் நூறு பர்சன்ட் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டேக்ஸே இல்லாமல் நெல் டேக்ஸ் எவ்வளோ வேணால் கொண்டு வாழ்ல ஏன்னா இப்போ வெங்காயம் இங்கே ரொம்ப கண்ணாபுனா இருக்குது ஆமாம் தேவையிறது மட்டும் இல்லை ரொம்ப கண்ணாபுனா விலையாக இருக்குது இதே சமயத்தில் வெங்காயம் நல்லா விளையுது நல்லா விளைஞ்சு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா வெங்காயம் இம்போர்ட் பண்ண இம்போர்ட் பண்ண என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க அதை விட இங்கே விட வேலை அங்கே கம்மியாக இருந்தாலும் இம்போர்ட்டை அனுமதிக்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் உற்பத்தி பண்ணுறதெல்லாம் சின்ன ஆட்கள் அவன் அவன் வாழ்க்கையில் போயிடும் நாசம் போயிடும் அதை கணக்கில் வச்சுட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய சூழலை வச்சுக்கிட்டு தான் எப்பயுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வர்த்தக உடன்படிக்கைகள்லாம் போகணும் அது மாதிரி போகலை என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து ஒரு இது வரும் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு வரும் ஒரு ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதில்ல ஒரு நாட்டுக்கு பா பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அந்த அட்வான்டேஜ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வடிவங்களில் வரலாம் ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கேல் ஸ்கேல்னாக்க அளவு ஓகே பொருள்களின் அளவாக எப்படி இல்லை இல்லை அது எப்படி த எவ்வளோ தயார் பண்ணுறாங்க ஓகே 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 இன்னொன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இயற்கை சூழல்னாலே அவங்களுக்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் இப்போது நல்லா வந்து மலை முகடாக இருக்கிற இடமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாடு ஃபுல்லாக அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து இப்போ தேயிலை விளைவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க ஊரே தேயிலை போட்டு விளைவிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஊர்லேருந்து நீங்கள் தேயிலை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனாக்க இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுற செலவு இருக்குல்ல அதை விட அங்கே செலவு கம்மியாக இருக்கலாம் ஸ்கேல் அவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போது நீங்கள் வந்து நான் அவனோட அந்த நாடோட போய் நான் வந்து ஒரு பண்ணாட்டை ஒருத்தர் போதும் போடுறேன் அப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இங்கே லோக்கலாக இருக்கிற த தொழில் உற்பத்தி பண்ணுறவனா தலையில் துண்டு போட்டு போட்டி நம்ம ஊர் ஆட்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க ஆமாம் ஓகே அது மாதிரி ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் இருக்குது இல்லைட்டேன் அந்த அதன்படி பார்த்தாக்க என்ன ஆகும் கேட்டிங்கனாக்க சில இதில் வந்து உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் சில இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அதனால் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்லி தான் அவங்கெல்லாம் இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்லாம் போடுவாங்க அப்போ என்னங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது சில துறைகள் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் சில துறைகள் வந்து ஓஹோன்னு போகும் சரியா அது உங்களுக்கெல்லாம் எதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ நம்ம நாட்டுக்கு எதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் பெரிய அளவில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் இல்லையோ அதில் தான் நீங்கள் இழந்துருவீங்க உள்ளூர் ஆட்கள்லாம் இழந்துருவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டில் போய் நம்ம போகும்போது நம்ம அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ அது மாதிரி கணக்கில் எடுத்துகிட்டு போகும் போனதுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஆர்சிஐப்பிலேருந்து விலகி இருக்கிறோம் அது விலகி இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பத்து நாடுகள் இருக்குது எந்த நாடுகள் ஆசியான் ஆசியான் நாடுகள்னு சொல்கிறோம் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அந்த ஆசியன் இல்லாமல் அந்த ஆசியனோட சேர்ந்த என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு நாடுகள் அந்த ஆறு நாடுகள் தான் இந்த பதினாறு நாடு தான் இந்த இது நெகோஷியேட் பண்ணாங்க இந்த பதினாறு நாடுகளில் எதெல்லாம் வருது இந்த மிச்சர் இருக்கிற ஆறு நாடுகள் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்தியா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டு இந்த ஆறு பேரும் ஏன்னா மீத் மீதி இருக்கிற பத்து பேரும் ஏற்கனவே மெம்பராக இருக்காங்க அதில் ஆசியா இவங்க அஞ்சு பேரும் ஆறு பேரும் இவங்களை கூப்பிட்டு இவங்க அதை வந்து பேச சொல்கிறாங்க பேசும்பொழுது இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நமக்கு இதில் வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதில் போனோம்னா ரொம்ப சிக்கலாகிடும் நமக்கு அப்படின்ட்டு இது வந்து பல சமயத்தில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கேட்க மாட்டாங்க இப்போது டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட் நடக்கும்போதே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா இது போகக்கூடாது அதுக்கு டபிள்யூடிஓ வந்து எனக்கு இதாகிடும் அதாகிடும் அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன டபிள்யூடிஓவில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப நாள் நெகோஷியேட் பண்ணாங்க நெகோஷியேட் பண்ணி எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க வளர்ந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதனால் அவனுக்கெல்லாம் வேறு கண்டிஷன் வளரும் நாடுகளுக்கு ஒரு
எடுத்துகிட்டேன் அவன் வந்து நிறையா பணம் லேபர் சம்பளமாக கொடுத்துருப்பான் அதன் விளைவாக அதனுடைய காஸ்ட் இருக்கல காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அது அதிகமாக அதிகம் அதே டெக்னாலஜிக்கு இதே சீப்பான லேபர் வச்சுக்கிட்டு இங்கே பண்ணா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க கொடுக்குற வேலையில் பாதி விலைக்கு அது கொடுக்க முடியும் ஓகே சரியா அப்படி தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவன் கார் மேனுஃபேக்சரிங்கே அமெரிக்காவில் தான் போனதுக்கு காரணமே அதுதான் கார் டெட்ராய்ட்னு சொல்கிறோம்ல டெட்ராய்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராய்ட் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஃபேக்ட்ரியும் போட்டி எல்லாம் அப்படியே துரு பிடிச்ச தகர கொட்டையாக நீக்கிது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேபருக்கு அவங்களால் சம்பளம் கொடுக்க முடியல அந்த சம்பளம் அந்த சம்பளம் கொடுத்தாக்க அவங்க அமெரிக்காவில் இருக்க சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா கார் அந்த ரேட்டு விற்க முடியாது இன்னும் அதை விட அதிகமான விலைக்கு தான் விற்க விற்க முடியும் அப்போது அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் மெ மெக்சிகோலேயோ பிரேசில்லேயோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் காரை நீங்கள் உள்ளே விட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அவன் வந்து இங்கே விற்கிற காரில் பாதி வேலைக்கு அந்த நல்ல காரை கொடுத்துருவோம் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இவன் என்ன பண்ணுறான் ட்ரம்ப்லாம் வந்து பிறகு ட்ரம்ப் மேஜர் இது என்ன இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இவ்வளோ வேலையின்மை இருக்குது இதுதான் இது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நம்ம எல்லாம் க எல்லா அக்ரிமெண்ட்லையும் கையெழுத்து போட்டுருவோம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்லாம் அதன் விளைவாக அமெரிக்க சந்தைக்குள்ளே இந்த பொருள்கள்லாம் வந்து குவியுது குவியதுனால நம்ம ஊரில் மனுஃபேக்சரிங்கே இல்லை மனுஃபேக்சரிங் இல்லாமல் வேலை இல்லை வேலை இல்லாமல் சம்பளம் இல்லை அதனால் வாழ்க்கையெல்லாம் இப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவான் ஒன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து வர்ற பொருள்கள்லாம் தடை பண்ணணும் ரெண்டாவது இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு வெளியிலேருந்து வர்றவன் இப்போ தட்டி பறிச்சுக்கிறான் அயலாளர்கள் வந்துடுறாங்க ஆமாம் அப்போ அயலாளர்களுக்கு உண்டான விசாவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் தான் அவருடைய மேஜர் பிளான்க்கு ட்ரம்ப்புக்கு ட்ரம்ப்புக்கு இந்த ட்ரம்ப் மட்டும் இல்லை ட்ரம்ப் மாதிரி பல பல அமெரிக்காக்களில் பல ட்ரம்ப்புகள் இருக்காங்க அப்போ எல்லா இடமும் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இன்னுமே வந்து இந்த இதுக்கு போகக்கூடாது எதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரே ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே அவங்க எண்ணத்துலலாம் கையெழுத்து போட்டு வச்சுருந்தாங்களோ அதுலேயும் வாக் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாள் ஒரு வளர்ந்த நாடாக இருக்கும்போது அமெரிக்கா அப்படி சிந்திக்கலாம் சார் ஆனால் ஒரு வளரும் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய இப்போ இந்தியா தவிர்த்துட்டு மற்ற நாடுகள் அதில் இருக்காங்க ஆசியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சதவீதம் கூட அதில் பலனே கிடையாதுன்னு நான் கேட்குறேன் அதுலாம் இல்லை யாருக்கு அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அவங்களாம் அதில் போவாங்க இருக்கலாம் போ போவாங்க இப்போது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பயம் என்னென்னு சொல்கிறேங்க இல்லைங்க இப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் இது கேட்குறீங்களே இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பயம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு விஷயத்தில் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா சைனா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சைனா இப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் இருக்கிற டேரிஃப் எல்லாத்தையும் ஜீரோ ஆக்கி வாங்குகிறான் டேரிஃப்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அது மேலே போடக்கூடிய சுங்கவரி ஓகே அதை வந்து ஜீரோ கொண்டு வரணுங்கிறான் அதான் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கக்கூடாது வரி ஓகே எந்த வரியும் விதிக்கக்கூடாது இப்போ இருக்கிற வரி தான் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக குறைச்சி ஜீரோ கொண்டு ஜீரோ கொண்டு வந்துடணும் அது மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுடைய ஸ்கேல் இருக்குல்ல அவங்க ஸ்கேலுக்கு முன்னாடி இவங்களாம் நிற்கவே முடியாது சீனாவோட உற்பத்தி பொருட்கள் முன்னாடி ஆமாம் ஓகே நம்மளாலும் யாருமே நிற்க முடியாது ஏன் நிற்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன ஒரு உதாரணம் தான் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்மளே பார்க்குறோம் இப்போ சைனாலேருந்து வர வராத பொருள் என்ன இருக்குது சீனா பட்டாசு சின்ன பொம்மை எல்லாமே வந்துருச்சு வராத பொருளே கிடையாது இப்போ கார் கார் இருக்குது ஃபோனில் வந்து முக்கால்வாசி அங்கே என்ன மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது நம்ம யூஸ் பண்ண செல்ஃபோன் எல்லாம் இல்லையா அது போல் எந்த பொருள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃபஸ்ட்டு நமக்கும் சைனாவுக்கும் வர்த்தக உறவு வரும்பொழுதே கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடங்கள்லாம் அடிபட ஆரம்பிச்சிருச்சு அவன் என்ன பண்ண முடியல அவனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனோட கம்பீட் பண்ண முடியல ஒன்றும் இல்லை ஃபேன் செய்கிற கம்பெனி இருக்குல்ல இங்கே லுதியானாவில் ஃபேன் செஞ்சுட்டு இருந்தவன் டெல்லியில் ஃபேன் செஞ்சுட்டு இருந்தவன்லாம் அவன் யூனிட்ட கொண்டு போய் அங்கே போட்டான் எங்கே சைனாவில் அங்கேருந்து தான் செஞ்சு கொண்டு வரான் அந்த அஜந்தா கிளாக் பார்க்குறீங்கள வீட்டு கூட மாட்டி வச்சுருப்பான் அஜந்தா யூனிட் அங்கேருந்து தான் வருது பேர் தான் இங்கே அஜந்தா சைனாவில் ஆமாம் இங்கே பிள்ளையார் பொம்மை அங்கேருந்து வரும் சைனாவுக்கு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சைனாலாம் போய் பார்த்துருக்கேன் சைனாலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொன்னீங்களோ நெஞ்சு கொடுப்பான் இப்போ இங்கே இருக்கிற பில்டர் எந்த பில்டர் வேணாலும் போய் கேளுங்களேன் என்ன தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு சதவீதம் மேலே ஏதாவது வீடு கட்டுறான் அப்படின்னு சொன்னால் நேராக சைனாவுக்கு தான் அதாவது நீங்கள் போயிட்டு வர செலவு அங்கே தங்குற செலவு இருக்குல்ல அது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்களுக்கு லாபம் இருக்குது அங்கே போய் அதை வாங்கி வாங்கிட்டு வரீங்கன்னாக்க என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருமா
கிடையாது அது தூட்டா வேலை மேஞ்சிட்டு கிடக்கும் அப்போ அப்போ மிஷினை கொண்டாந்து மா மிஷினை மாட்டானா பாலை கறந்துடும் ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதுபடி பார்த்தா அப்படி சொன்னால் ஒரு அக்ரிம ஒரு எஸ்டிமேட் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இப்போ அமுலில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துருக்கானுங்க இப்போது இந்த இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்துருந்து பால் அங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன விலைக்கு பால் இங்கே விற்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து முப்பது ரூபா ஆவரேஜாக கிடைக்குது ஒரு லிட்டர் பால் தயார் பண்ணுறவனுக்கு பால் மாடு கறந்து கொண்டு போய் ஊற்றுறான்ல அவனுக்கு முப்பது ரூபா கிடைக்குது வச்சுக்கோங்க ஒரு லிட்டருக்கு அவன் வந்தானாக்கா இருபது ரூபா ஆகிடும் பத்தொம்பது ரூபா ஆகிடும் ஸோ அவன் போட்டிக்கு வந்துடுவான் இங்கே போட்டினா எப்படின்னா அவனோட நம்மளால் போட்டி போட முடியாது ஏன்னா நீங்கள் தான் கையெழுத்து போட்டீங்கல்ல எதை வேணாலும் எங்கே எதுவும் வேணாலும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது நியூசிலாண்ட்லேருந்து பால் வரலன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து இத்தனை கோடி பேர் வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மாடை வச்சு மாடு மாடுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் ரொம்ப முக்கியமான வருமானம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பல சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு நிச்சயமாக ரைட்டா அவன் எல்லாம் த தலையில் தொண்டு போட வேண்டி தான் அவனோட நிற்க முடியாது அதன் விளைவாக என்ன அது மட்டும் இல்லை அவனுடைய இது இருக்குல்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி சொல்லக்கூடிய அந்த திறன் அது வந்து ஒரு மாடு வந்து அங்கே முப்பது லிட்டர் பால் இருக்கும் நம்ம ஊரில் மூணு லிட்டர் கிடக்குது மாடு சராசரியா புரியுது ஆ அப்போ அவனோட நீங்கள் எப்படி போட்டு போடுவீங்க தீவனத்துக்கு செலவு கிடையாது அவனுக்கு ரெண்டாவது வந்து அதை விட பெரிய வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய உற்பத்தி பண்ணுறாங்களா நியூசிலாண்டில் பா உலகத்துக்கே தேவையான உற்பத்தியில் வந்து ஒன் தேர்டு வச்சுருக்கான் அவனும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஆனால் அங்கே எவ்வளோ பேர் மாடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் தெரியுமா நம்மளுக்கு ஏதோ ஏழு கோடி பேர் எட்டு கோடி பேர் பாலை மட்டும் நம்பி இருக்கிற குடும்பங்கள் இருக்குது நம்ம ஊரில் விவசாய குடும்பம் விவசாய குடும்பம் அங்கே வந்து பத்தாயிரம் பேர் இல்லை அப்போ அந்த பத்தாயிரம் பேர் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏழு கோடி பேர் வேலையெல்லாம் காலி பண்ணி விட்டுருவானுங்க சாப்பாடை காலி பண்ணுறோம் அடிமடியில் கை வச்சுருவோம் அது வந்து டெய்ரி ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவோட பங்கு என்ன சார் இதில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான பங்கு ஆஸ்திரேலியா தான் ரெண்டும் தான் ரெண்டுமே பால் உற்பத்தியில் ரொம்ப லீடிங்கில் இருக்கும் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போது சீனா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டனுடைய ஒரு பாதிப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அவங்களுடைய விஷயம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து ஆர்சிஇபி உருவாக்கப்படுது அந்த உருவாக்கப்பட்டதன் அடிப்படை நோக்கமே வந்து சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கிற வர்த்தக போர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு வர்த்தக போரில் வெறும் பலனை அனுபவிக்க போகிறது சீனா மட்டும்தானா இது ஆர்சிஇபி மூலமானது தான் எனக்கு கேள்வி அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான போர் என்னங்கிறது எப்படி எங்கேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு இப்போ போடுற சண்டை கிடையாது ஆனால் அமெரிக்காவில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனாவை மட்டும் விட்டுட்டு அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டான் என்ன அக்ரிமெண்ட்னாக்கா ட்ரான்ஸ் பசிபிக் பேக்டன்னு டிபிபின்னு பேர் ஓகே அந்த ட்ரான்ஸ் பசிபிக் பேக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதில் கனடா இருக்குது அமெரிக்கா இருக்குது ஜப்பான் இருக்குது பசிபிக் பிராந்தியங்கள் பசிபிக்கும் இருக்கும் ஏஷியாவும் இருக்கும் ஓகே அதில் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் தான் பெரியாள் அப்படின்னு சொல்லி இவனை காலி பண்ணுறதுக்காக இந்த பேக்டை போட்டானுங்க சைனா விட்டானுங்க அதுலேருந்து அப்போ சைனா என்ன பண்ணான் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீ என்ன தானே விட்ற நீ அந்த பேக்டை போடு நான் வேற ஒரு பேக்டை போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி இவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசிய நாட்களை பிடிச்சான் பத்து நாடு இருக்க அவங்களோட நீ நானும் வா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பண்ணுவோன்ட்டு இந்த டிபிபி என்ன ஆச்சுன்னாக்கா ட்ரம்ப் வந்த உடனே அதுக்கு அதுலேருந்து அமெரிக்கா வெளியாயிடுச்சு வெளியேறின உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நியூசிலாண்டுக்கும் அந்த இப்போ சொன்னால் அந்த பால் பொருள்களுக்கு உண்டான அட்வான்டேஜ் அது போச்சு அந்த மார்க்கெட் போயிடுச்சு அமெரிக்கா பெரிய மார்க்கெட்டில் போன உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இதை செய்யணும் எதை இந்த ஆசிரியப்பியாக கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்கள ரொம்ப அதில் கீனாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா இந்தியா எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டை இந்த சைன் இந்தியா வந்து எப்படின்னா செல்ஃப் எஃபிஷியன்ட் அதாவது த தண்ணிறைவு பெற்றது எதை பொறுத்த வரைக்கும் பால் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிரச்சனை வேறு சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணிறைவு பெறாது எதை பொறுத்த வரைக்கும் பாலை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்களுக்கு தேவையான பாலில் வந்து மூணில் ஒரு பங்கு பாலை வந்து அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அவனுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை நமக்கு எப்படி பால் வேணும் அவன் தானே கொடுத்தா கொடுத்துருப்பான் நம்ம அவனுக்கு போதில் ஸ்டீலை விற்றுருவோம்னு நினைப்பா அவன் நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணிறைவு பெற்றிருக்கோம் ஒன்று நமக்கு இத்தனை கோடி பேர் அதை நம்பி இருக்கான் வாழ்வாதாரமாக வச்சுருக்கான் ரெண்டு இஷ்யூ இருக்குது அதில் அதை விட்டுட்டான் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அதை அவனுக்கு சாப்பிட்டு விடுவானுங்க இங்கே இருக்கவனுக்க
ஏன்னா அதான் இந்தியா வச்ச கோரிக்கையா அவங்க தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க பேச்சே இல்ல வெறும் கோட்ஸுக்கு மட்டும் தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்வீஸ் செக்டரே வராதுங்க சர்வீஸ் செக்டர் உள்ள அது ஸ்கோப்பே இல்லை ஆக்சுவலாக டபிள்யூடியோ அதான் பிரச்சனை டபிள்யூடியோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் தான் இருக்குது ரைட்டா ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கோட்ஸை நோக்கி நம்ம நகரோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸஸ் வரமாட்டான் ஏன் வரமாட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மாதிரி விட்டான்னு வச்சுங்க விசா வாங்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் புரியுதா யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை பிளேன் ஃபுல்லாக போகணும் இங்கே அந்த அமெரிக்காவுக்கு எல்லாம் அங்கே ஓடி போனோம் வேலை செய்கிறேன்ட்டு புரியுதா அதனால என்ன சொல்லி அவன் அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை அதே தான் இப்போ இங்கேயும் இதுலேயும் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் தான் நாங்கள் ட்ரை இது பண்ணுவோம் தவிர இது சர்வீசஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாவது மேஜர் பாயிண்ட் இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த டேக்ஸை பேசிக்கிறா வச்சுக்கிறது ஓகே நெகோசியேஷன்ஸில் எப்பயுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இனிமேல் டேக்ஸ் போட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அல்லது டேக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் குறைச்சி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே இருந்து எந்த ரேட்டில் வச்சுக்கிறது நூறு பர்சன்ட் இப்போ நூறு பர்சன்ட் வைக்கிறதா ஐம்பது பர்சன்ட் வைக்கிறதா அவன் ஒன்று ஒன்றா பேசிகிட்டு முடியாது ஒரு பேசியர் வச்சுக்கணும் ஒரு பேசியர் வச்சுக்கோம் அந்த வருஷத்தில் என்ன டேக்ஸ் வந்தோ அதை நோக்கி நான் வருவோம் அப்படின்ட்டு அதுபடி பார்த்தா இந்தியா வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பேசியராக வச்சுக்கணுங்கிறது அதில் என்ன சொல்கிறான் அவனுக்கு நெகோசியேஷன் என்ன சொல்கிறான்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வைக்கணுங்கிறான் நமக்கு எப்படி தெரியும் அதை முடிவு பண்ணுவாங்க நம்ம அதில் நமக்கு அட்வான்டேஜாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம டே அதை ரேட் எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சு டேக்ஸ் ரேட்டை வச்சு தான் அந்த ரேட்டை வச்சு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் டேரிஃப்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பதிமூணு காலகட்டங்கள் பதிமூணு காலகட்டங்கள் இப்போ அதை பேசியராக வச்சிங்கனாலே பெரிய பாதிப்பு வரும் நமக்கு ஒன்றும் இல்லை நமக்கும் ஆசையானுக்குமே என்ன இருக்குது ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது நமக்கும் ஆசையானுக்கும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு முன்னாடி நமக்கும் அவனுக்கும் வந்து டெபிசிட் வந்து ஏதோ ஏழு பில்லியன் டாலர் ஏதாவது இருந்தது வருஷம் ஓகே ஓகே ரைட்டா இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு ஆசியன் கண்ட்ரீஸாலே நம்மளால் வந்து நம்மளுடைய பொருள்களை விற்று நமக்கு சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் உருவாக்க முடியல டெபிசிட் வந்து ஏழு ஏழு பில்லியன்லேருந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு ஐம்பது பில்லியன் டாலர் அதுக்காக போயிடுச்சு சரியா அது மட்டும் இல்லை நமக்கு வந்து இருக்கிற இந்த இப்போ நம்ம அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போகிறோம்ல அதில் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு நாடுகளோட நமக்கு டெபிசிட் இருக்குது இதில் ட்ரேட் டெபிசிட் ஓகே அதனால தான் அவங்க பயப்படுறாங்க என்னென்ன இதில் போய் என்னடா ஏற்கனவே அவங்களோட இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு போகாது மட்டும் இல்லை ஆசியானோட ஆசியானுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குல்ல அதே ரீநெகோஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே இது ஒரு இன்னும் ஆர்சிபியே இப்போ நம்ம பின்வாங்கி இருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பல விதமான ஆபத்தான விஷயங்கள் நம்ம உள்வாங்கிக்க முடியுது அப்போ இனிமேல் தடையற்ற ஒப்பந்தத்திலே இந்தியா கையெழுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வரலாம் அப்படிலாம் இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை என்ன கேட்டிங்கன்னா அதான் சொன்னா இப்போது இருக்க சூழல் நான் இப்போ முதல் கேள்வி பதில் சொல்லும்போது ஆரம்பி ஆரம்பிச்சதே அப்படி தான் ஓகே ஓகே இப்போது இருக்க சூழல் எப்பயுமே அப்படின்னா சுச்சுவேஷன் அப்படியே இருக்காது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய திறன் ரொம்ப அதிகமாகிடுது உற்பத்தி திறன் அதிகமாகிடுது ரைட்டா உங்களுக்கு தைரியம் வருதுன்னா தைரியம் வருதுன்னா சரி வாடா போட்டு பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு இறங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போ திறந்து அதை போய் கையெழுத்து போடலாம் என்னன்ட்டு நானும் வரான் வா ஆட்டத்துக்கு வான்ட்டு ஓகே சைனா தான் பண்ணிச்சு சைனா வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் டபிள்யூடியோ உள்ளே வரல ஏன் உற்பத்தி தான் கம்மியாக இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட உற்பத்தி கம்மியாக இருந்துச்சு உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கிற உற்பத்தி திறன் கம்மியாக இருந்தது ஓகே ரைட்டா உற்பத்தி திறன் கம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம போய் அமெரிக்காவோடையோ அல்லது ஐரோப்பாவில் இருக்கிற நாடு கூட நம்ம போட்டி போட முடியாது அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு உண்டான வலுவை சேர்த்துக்கிறது சேர்த்துக்கிட்டு தான் டபிள்யூடியோ கையெழுத்து போட்டாக்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து இப்போ டபிள்யூடியோ வேணாங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டான் எங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகிடுச்சு சீனாவோட ஆதிக்கம் ஆதிக்கம் இல்லை அவன் பொருளை வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ சைனா பொருள் பொருளை உற்பத்தி பண்ணிட்டானாக்கா அவனோட போட்டி போகிறதுக்கு ஆள் இல்லை எவனும் போட்டி போட முடியாதுங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டான் அவன் அது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனே அவன் தயார்படுத்திக்கிட்டது அது போல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு இந்தியா வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா இவனை தயார்படுத்திக்கிட்டு சைனாவோட போட்டி போடுற அளவுக்கு இவனுக்கு திறமை இருந்து கெப்பாசிட்டி வந்ததுன்னா அப்போ தான் போய் கேள்வி போகணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த துறையிலையும் அவங்கள வந்து பீட் பண்ணு
இரும்பு தாது இருக்கு ஓகே அவனுக்கு அவன்கிட்ட இருக்க உலகத்தில் இருக்க இரும்பு தாதே அவனுக்கு பத்தில யாருக்கு சைனாவுக்கு எவன் கொடுத்தாலும் வாங்கி வாங்கி உள்ளே போட்டுக்கிறான் நமக்கு ஒரு லாபம் இருக்கும் அப்போ அது ஏற்றுமதி பண்ணும்போது அது லாபம் தான் இப்போ ரெட்டி பிரதேஷ்லாம் பார்த்தீங்கல்ல எங்கே கர்நாடகாவில் அவங்களுக்குலாம் என்ன வேலை கேட்டால் இரும்பு தாதை ஏற்றுமதி பண்ணுறது அதுதான் பிஸ்னஸ் அது அந்த மாதிரி ஏற்றுமதி பண்ணுறவனுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்தியாவுக்கு நல்லதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடைக்குதுங்கிறது நல்லது ஆனால் அந்த இரும்பு தாதை நீங்கள் இங்கேயே ஸ்டீல் ஆக்கி ஸ்டீலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே இருக்கவனுக்கும் வேலை கிடைக்கும் நம்மளை பொருளாதாரத்தையும் பொருளாதாரம் வளரும் இல்லையா அது அப்போது அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டீங்கன்னா உங்கள்ட்ட இரும்பு தாதை வாங்கி இன்னொருத்தட்ட ஃபிலிப்பைன்ஸ்லேருந்தோ இந்த இந்த ஒரு விஷயம் அதாவது கரியை இம்போர்ட் பண்ணிக்குவான் உருக்கி திரும்ப வந்து ஸ்டீலாக விற்றுருவான் எப்படி இங்கிலாண்டில் அந்த காலத்தில் தொழில் புரட்சி பண்ணும்போது என்ன பண்ணானோ அது சைனா பண்ணிகிட்ருக்காம்பு புரியுது சார் இதிலே வந்து மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயமும் பேச பொருளாக மாறுச்சு என்னென்னா மோடி அவர்களுக்கு வந்து கையெழுத்து போடுவதற்காக தான் போனாங்க ஆனால் இங்கிருந்த கட்சிகள் காங்கிரஸ் கட்சி உட்பட பல இடதுசாரி கட்சிகள் கூட வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க மிக குறிப்பாக ஆர்எஸ்எஸ் தாய்க்கழகம் கூட பாஜக தாய்க்கழகம் ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கும் அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருந்தாங்க கையெழுத்து போடாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்குது சுயசார்பு பொருளாதாரம் தற்சார்பு பொருளாதாரம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதை வந்து சரியான பாதையில் வந்து இந்தியாவை பயணிக்க செய்யணும் எனக்கு நம்புறீங்களா நீங்கள் அப்படிலாம் இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் சும்மா இதெல்லாம் பார்த்து கவலைப்பட ஆட்களை அவங்களாம் அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க என்ன சரி எல்லாம் என்னது சுதேசி சுதேசின்னு கத்துறாங்க வளர்க்குறாங்கல்ல எல்லாம் ஒரு சின்ன மார்ஜினல் வயசு தானே ரெண்டாவது வந்து தொழிலாளர்கள்னாலும் அவ்வளோ பேணி பாதுகாக்கிற அரசுகளாக நம்மள்ட்ட இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது மாதிரி அவங்க பேசுகிறாங்க அது முக்கியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரியுமா என்னால் தான் எல்லாம் வந்தது வந்துன்னு சொல்கிற மாதிரி இது இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் பயங்கர ஆட்களும் கிடையாது இதுக்கெல்லாம் இயங்குற இது காது கொடுத்து கேட்குற ஆட்களும் கிடையாது அவங்களாம் இவங்க வந்து ஒரு ஜனநாயக ஆட்டில் அவங்க கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எங்களெல்லாம் பாதிச்சிடும் பாதிச்சிடும் இப்போ இது மாதிரி போய் கையெழுத்து போடாமல் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரம் ஏற்கனவே ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அதே அவங்களுக்கு எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் இந்த கையெழுத்தை போட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் அதனுடைய விளைவுகள் பின்னடைவு வந்து மிக மிக மோசமாக இருக்கும் அதை பொலிட்டிக்கலாக மேனேஜ் பண்ண முடியாது புரியுதா ஓகே பொலிட்டிக்கலாக அதை மேனேஜ் பண்ண முடியாது போன தடவை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதாரத்தை பற்றி எதாவது பேசினாங்களா போன எலெக்ஷனில் இல்லை போன எலெக்ஷன் முழுக்க முழுக்க எதை பற்றி பேசாங்க தேசப்பற்று தேசம் அதுதானே பேசினாங்க ரைட்டா ஏன் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசல ஏன் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசலன்னா பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசினா ரொம்ப வீக் அப்போது போன அது வரைக்கும் அவங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பொலிட்டிக்கலாக இப்போ கூட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டிஸ்கஷன்லாம் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்லோடவுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலையே ஏற்கனவே சொல்ல சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டு சொன்னோம்னாக்கா ரொம்ப வீக் அது அவங்களுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போது மகாராஷ்டிராலேயும் ஹரியானாலாம் எப்படி அவங்க அவ்வளோ வீக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு இந்த ஒரு முக்கியமான முக்கியமான ஒரு ரீசன் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே போய் ஒரு கையெழுத்து போட்டு வந்தீங்கன்னாக்க அதனுடைய விளைவுகள் பின்விளைவுகள் இங்கே ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்போது இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தேசப்பற்றோடு செயல்படுறதுங்கிறத விட வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப அதி முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா பொலிட்டிக்கலாக உங்களால் அந்த ஐடியாவை விற்க முடியணும் உங்கள் கான்ஸ்டியூன்சியில் ஓகே ரைட்டா நான் பண்ணிட்டு அது ரொம்ப புரட்சிகரமான விஷயம் நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியுமா எங்கள் கையெழுத்து போட்டு இங்கே பா பால் விற்றுட்டுருக்கலாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ என் பாலை விற்க முடியல என்ன புரட்சி இருக்குன்னு கேட்க மாட்டேன் நிச்சயமாக கேட்பாங்க அப்போது அது என்னென்னா மேனேஜ் பண்ண முடியாது அதை ஏன்னா நேரடி அப்படி காத்திரமாக பாதிச்சிடும் ஸோ சரியான மூவ் தான் எடுத்துக்காங்க நம்ம நம்பலாம் ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான மூவ் இது இந்த சமயத்தில் இது செய்யலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்கச்சக்கமாக சிக்கல் ஆகிடும் சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் ஃபியூச்சரில் இது போன்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து இடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவுக்கு வந்து கூடி வரும் நம்புறீங்களா கூடி வரோங்கிறத நம்ம நம்புறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க உங்களுடைய திறன் உற்பத்தி திறன் உற்பத்தி திறன் அதை வந்து நீங்கள் அதிகமாக்கிக்கணும் எஃபிஷியண்ட் ஆக்கணும் இன்னும் ஏன்னா அது ரெண்டையும் அதிகமாக்கி அது பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான்
இட்டா இவன் கட்டி போட்டுட்டு போய் தினா போய் தீனை தீவனம் வாங்கிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து போட்டுகிட்டு இருக்கான் இப்போ இவனை அவனை எப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் புரியுது அது மாதிரி சில ஏரியாவில் என்ன செய்ய முடியாதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் தாண்டி நம்மளால் போக முடியாது அப்போது எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு பாசிபிளோ அங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ரிஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்கல்ல எப்போல்லாம் எங்கெல்லாம் அதில் சிக்கல் இருக்கோ அதில் சரி பண்ணி என்ன உங்களோட திறனை வந்து வளர்க்கணும் திறனை வளர்த்தாக்க நம்ம வந்து இது போன்ற விஷயங்களில் ஃபியூச்சரில் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம அதை செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா வெறும் வர்த்தகத்துக்காக நம்ம திறந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அதனுக்குண்டான பலாபுரம் நம்ம தான் நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து இதனுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்கும் இதோடைய விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் எதை விஷயம் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற பல விஷயமா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து வருகைக்கும் மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பிரதினும் பிரதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமர் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்